আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো তো গত ক্লাসে আমরা জেনেছিলাম দ্রাব্যতার গুণফল আয়নিক গুণফল এবং দ্রাব অধক্ষেপণের কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করেছিলাম তো আশা করি সেগুলো তোমরা চর্চা করেছো তো এরপর আসি আমরা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স সেটা হচ্ছে সম আয়ন প্রভাব তাহলে আজকের ক্লাসটাতে আমরা সময়ন প্রভাব কি সময়ন প্রভাবের কারণে দ্রাব্যতার কি কি পরিবর্তন হয় বা সময়ন প্রভাবের কারণে কিভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের আয়নের অধক্ষেপ তৈরি করতে পারি সেগুলো জেনে নিব তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা সময়ন প্রভাবের সংজ্ঞাটা দেখে নিই একটি মৃদু এবং একটি তীব্র তরিৎ বিশ্লেষ্য থেকে যদি আমরা একটি সাধারণ আয়ন পাই তখন ওই মৃদু তরিৎ বিশ্লেষের দ্রাব্যতা হ্রাস পায় একে বলা হয় সময়ন প্রভাব তাহলে একটা মৃদু তরিৎ বিশ্লেষ্য তো তোমরা জানো যে মৃদু তরিৎ বিশ্লেষ্য গুলো সাধারণত সমযোজী যোগ হয় এবং একটা তীব্র তরিৎ বিশ্লেষ্য তাহলে তীব্র তরিৎ বিশ্লেষ এবং মৃদু তরিৎ বিশ্লেষ্য থেকে যদি আমরা একটা সাধারণ আয়ন পেয়ে থাকি তখন দেখবো যে যেটা দুর্বল সেটার দ্রাব্যতা আরো হ্রাস পেয়ে যাবে তাহলে এই ঘটনাটাকে বলবো আমরা সময়ন প্রভাব অর্থাৎ প্রভাব যা আছে সবগুলি পরে মূলত দুর্বলের উপর অর্থাৎ ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো দুর্বলের উপর পরে বলে এক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে দুর্বলটারই দ্রাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে যেমন এখানে উদাহরণ হিসেবে দিয়েছি দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং সিলভার ক্লোরাইড যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা আয়নিক যোগ এই জন্য এটা পানিতে সম্পূর্ণ আয়নিত হয় ঠিক আছে এই জন্য আমরা বলতে পারি যে সোডিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে একটি তীব্র তরিৎ বিশ্লেষ্য আবার সিলভার ক্লোরাইড এটা হচ্ছে একটা সমযোজী যোগ এই জন্য এটা পানিতে সামান্য পরিমাণে আয়নিত হয় এই জন্য এটাকে আমরা উভমুখী বিক্রি দিয়ে লিখেছি তাহলে সিলভার ক্লোরাইড পানিতে সামান্য পরিমাণ আয়নিত হয়ে সিলভার আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন উৎপন্ন করছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটা যৌগ থেকে আমরা একটা সাধারণ আয়ন পেয়েছি দুইটা যৌগের মধ্যেই ক্লোরাইড আয়ন মিল আছে তাহলে একটা সাধারণ আয়ন পাওয়ার কারণে যখন আমরা এই দুইটা দ্রবণকে একত্রে মিশ্রিত করব আচ্ছা দেখো আমি যদি দুইটা পাত্র ধরি ধরো এই পাত্রের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড ছিল আর এই পাত্রের মধ্যে সিলভার ক্লোরাইড ছিল ঠিক আছে তো সোডিয়াম ক্লোরাইড তো পানিতে একেবারে আয়নিত হয়ে সোডিয়াম আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন উৎপন্ন করেছে আবার এই ক্ষেত্রে এই পাত্রের মধ্যে সিলভার ক্লোরাইড সামান্য পরিমাণ আয়নিত হয়ে সিলভার আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন তৈরি করছে এবং যেহেতু এটা একটা উভমুখী বিক্রিয়া এই জন্য এই বিক্রিয়াটা একসময় সাম্যাবস্থায় এসে পৌঁছে ঠিক আছে যখন আমরা এই দ্রবণটাকে দ্বিতীয় দ্রবণের সাথে যখন যোগ করব তখন দেখব যে মিশ্রণের মধ্যে ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা অনেক বেড়ে যাবে এবং ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা কমানোর জন্য সরি ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে এই বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে কাজে সাম্যাবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য লাশাতির নীতি অনুযায়ী আমাদের যার কারণে সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে যেমন এখানে অতিরিক্ত ক্লোরাইড আয়নের কারণে এই বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে কাজেই অতিরিক্ত ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা কমিয়ে ফেলার জন্য মূলত সিলভার আয়নের সাথে ক্লোরাইড আয়ন যুক্ত হয়ে সিলভার ক্লোরাইড উৎপন্ন করে অর্থাৎ বিপরীত বিক্রিয়াটা তখন বেশি পরিমাণে ঘটতে থাকে এবং বিপরীত বিক্রিয়া ঘটে সিলভার ক্লোরাইডের উৎপাদন বাড়ানোর কারণে আমরা বলতে পারবো যে দ্রবণের মধ্যে সিলভার আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা কমে যাবে অর্থাৎ এদের দ্রাব্যতা কমে যাবে ঠিক আছে তাহলে মূলত লাশাতির নীতির কারণে আমরা বলতে পারি যে কি দুর্বলতার দ্রাব্যতা কমে যাচ্ছে যেহেতু বিপরীত বিক্রিয়া বেশি পরিমাণে ঘটে তাই সিলভার ক্লোরাইডের দ্রাব্যতা এই সময় হ্রাস পায় ঠিক আছে তাহলে আমরা এই যে সময়ের প্রভাবের কারণে যে দ্রাব্যতা হ্রাস পায় সেটা কারণ ব্যাখ্যা করতে পারি যে কারণ হচ্ছে মূলত দুইটা একটা হচ্ছে দুর্বল তরিৎ বিশ্লেষের কে এসপি এর মান স্থির রাখার জন্য আর একটা হচ্ছে লাশাতির নীতি অনুযায়ী সাম্যাবস্থা বজায় রাখার জন্য তো দ্বিতীয় কারণটা আমি একটু আগে ব্যাখ্যা করেছি এখন আসা যাক প্রথম কারণ যেটা লিখেছি সেটা কে এসপি এর মান স্থির রাখার জন্য তো আমরা জানি যে প্রত্যেকটা যোগের দ্রবণের একটা কি থাকে নির্দিষ্ট কে এসপি থাকে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট যোগের ক্ষেত্রে কে এসপি এর মানটাও ধ্রুবক থাকে ঠিক আছে তাহলে আমরা বলবো সিলভার ক্লোরাইড এটাই যখন আমরা পানিতে সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত করেছি তখন এই সিলভার ক্লোরাইডের একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কে এসপি এর একটা ধ্রুবক মান আছে যখন এই ক্লোরাইড আয়নটা যখন যখন এই সোডিয়াম ক্লোরাইডকে যখন আমরা সিলভার ক্লোরাইডের মধ্যে মিশিয়েছি ক্লোরাইড আয়নের কোনো মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে তার দ্রাব্যতা গুণফলের মান পরিবর্তিত হয়ে যায় সেই জন্য দ্রাব্যতা গুণফলের মানটাকে স্থির রাখার জন্য এই যে সিলভার আয়নের সাথে ক্লোরাইড আয়ন যুক্ত হয়ে সিলভার ক্লোরাইডে পরিণত হয় অর্থাৎ দ্রাব্যতা গুণফলের মানটা যাতে স্থির থাকে 
जाते परिवर्तन ना से क्लोराइड आयर सकते सिल्वर आयन जुक्त हुए सिल्वर क्लोराइडे परिणत है और यह कारण सिल्वर क्लोराइडे द्रव्यता ह्रास पाए ठीक है तेरे प्रश्न जो एभवे आसे जो सिल्वर क्लोराइडे द्रवण में सोडियम क्लोराइड जो कर ले सिल्वर क्लोराइडे द्रव्यतार की रूप परिवर्तन हो साधारण अनुधावन आसे एचड़ा देखा जाए दो एक बोर्डे ये उच्चतर दक्षता मूलक प्रश्न देवा तो आशा करी जो उच्चतर दक्षत आसे ये दुईटा कारण दिए तुम्हारा व्याख्या करते जो शुद्ध अनुधावनमूलक प्रश्न एस तुम्हारा शुद्ध दुई नम्बर कारण व्याख्या कर ले तो चलो शुरू करा जा व्यतिक्रम पाई कि ना जेमन समय प्रभाव क्षेत्र में व्यतिक्रम लक्ष्य करी जमन पटाशियम सैनेडर सबसे जो सिल्वर सैनेड मिश्रित करब तक देखो जो सिल्वर सैनेडर द्रव्यता ह्रास पाए ठीक है एन देखो पटाशियम सैनेड जेहतु एक आयनिक जौ से पानी सम्पूर्ण आयनित है पटाशियम आयन और सैनेड आयन उत्पन्न कर और सिल्वर सैनेड जेहेतु समुद्री जौ से सिल्वर सैनेड सामान्य परमाण आयनित हुए सिल्वर आयन और सैनेड आयन उत्पन्न कर ता देखो दुईटा जगह मध्य एक साधारण आयन पे साधारण आयन पवार कारण साधारण एर आगे जो कारण पड़ी से कारण अनुजाई सिल्वर सैनेडे द्रव्यता कमे जावर कथा ठीक है क्योंकि एक क्षेत्र में देखा जाए उल्टो सिल्वर सैनेडे द्रव्यता एम विशुद्ध पानी जा पटाशियम सैनेडर सबसे मिश्रित करारे सिल्वर सैनेडे द्रव्यता और बृद्धि पाए बृद्धि पवार कारण हे देखो पटाशियम सैनेडर सब जो सिल्वर सैनेड के जुक्त करी तक दुईटा जौग एकत्रे मिश्रित हुए डायनो सिल्वर पटाशियम एक द्रवणीय अर्थात पटाशियम डायसायनो सिल्वर एक द्रवणीय जटिल जौग उत्पन्न कर जटिल जौ उत्पादन कारण जटिल जौ है जेहतु एक पटाशियम जौ देखो पटाशियम जौ हार कारण पानी द्रवणीय है यह कारण देखा जाए सिल्वर सैनेडर सबसे पटाशियम सैनेड जो कर ले सिल्वर सैनेडे द्रव्यता बेड़े जाए तो हमें एक क्षेत्र में मन रखब जो श्रमय प्रभाव के कारण द्रव्यता बाढ़ मूलत जो ओ जौगुलू परस्पर साथ मिश्रित हुए जटिल जौ द्रवणीय जटिल जौ जो तैरि कर तक ही से क्षेत्र में द्रव्यता बेड़े जाए ये देखो आप जानी ग्रुप वन मौलगुल साधारण तो जो लवणगुलू तैरि कर सेगल पानी अधिक मात्रा द्रवणीय है एन जेहतु ये एक पटाशियम जौ पटाशियम जौ हार कारण मूलत तो ये जटिल जौटा पानी अधिक परमाणे द्रवणीय ठीक है यह सिल्वर सैनेडे द्रव्यता ह्रास पाए तो एक व्यतिक्रम आज से प्रश्न देखे ना आगे जो मार्किरिक आयोडेक्ट इटारे जो आप पटाशियम आयोडेटर मिश्रण घटाई तक मार्किरिक आयोडेटर द्रव्यता ह्रास पाए कैन सरि द्रव्यता बृद्धि पाए कैन एम मार्किरिक आयोडेट तरह पटाशियम आयोडेटर जो मिश्रण से मिश्रण नैसलार विकारक ठीक है नैसलार विकारक मूलत अमोनियम आयन शन कर क्षेत्र में व्यवहित है एन जो नैसलार विकारक व्यवहार करी से नैसलार विकारक क्योंकि स्वच्छ अर्थात इट पानी द्रवणीय एम द्रवणीय हार कारण देखनी देखो मार्किरिक आयोडेट जेहतु मार्कार एक जौ ये अवस्थान मौल से बोलते पर मध्य समुद्री वैशिष्ट्य बेसि समुद्री वैशिष्ट्य बेसि हार कारण ये पानी सामान्य परमाणे द्रवीभूत है मार्किरसायन और आयोडेट आयन उत्पन्न कर पटाशियम आयोडेट जेहतु आयनिक जौ पटाशियम आयन और आयोडेट आयन उत्पन्न कर सबल सम्पूर्ण रूप आयनित है एन यूटा जौ के जो आप परस्पर साथ मिश्रित करब तक स्वाभाविक नियमे मार्किरिक आयोडेटर द्रव्यता ह्रास पवार कथा आयोडेट आयन कारण समय प्रभाव के कारण द्रव्यता ह्रास पवार कथा क्यों जो आपटा जौ के परस्पर साथ मिश्रित करी तक देखा जाए युटा जौग परस्पर साथ मिश्रित हुए डायपटाशियम मार्किरिक आयोडेटर एक द्रवणीय जटिल जौ उत्पन्न करो एक क्षेत्र में लक्ष्य रखो जो हे कि मूलत एक पटाशियम जौ ठीक है तेल पटाशियम जौ हार कारण जेहतु पटाशियम जौगल पानी तो अधिक मात्रा द्रवणीय से मूलत यह पटाशियम जौ अर्थात डायपटाशियम मार्किरिक आयोडेट पानी अधिक मात्रा द्रवणीय है मार्किरिक आयोडेट द्रव्यता इस समय बृद्धि पाए ठीक है तो दुटा हे समय प्रभाव के कारण द्रव्यता बृद्धि पाए व्याख्या एगुल एक व्यतिक्रम ठीक है तो व्यतिक्रम एगो परीक्षार जो गुरुतपूर्ण आशा करी तुम्हारा व्याख्यागुल बीते पढ़े पर जो कारो समस्या होगामीकाल क्लस अवहित कर आसा जा समय प्रभाव एर पर यार द्रव्यतार ऊपर क्यूप प्रभाव फेले समय प्रभाव और द्रव्यतार 
ऊपर एक प्रभाव टाइम रह जाएगी तले सोडियम क्लोराइड के कैलाशों ने समय सामान्य परी में एचसीएल मिस्ट्रीट खोरा हुई करना तो ये प्रश्न डाउ तुम्हारे देर और उधर मनुमुलक प्रश्न आस्ते देखा जाए तले एक तरह देखो सोडियम क्लोराइड एक तरह सॉबल बोले पानी तो सुम्पुनो आयनी तो है सोडियम आयन एवं क्लोराइड में उत्पन्न कर बाबा हाइड्रोक्लोरिक अम्बर कैनो सोडियम क्लोराइड के कैलाशों ने शोमाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कोट सी ठीक है तो देखा जाए सोडियम क्लोराइड के द्राबोता गुणफल साधारण तो अनेक बेशी है ठीक है ये कहने में सोडियम क्लोराइड आयनित हो और पौरे तार जे आयनिक गुणफल आयनिक गुणफल इसे द्राबोता गुणफल बेशी है बोले सोडियम अतः कैलाशों का संपूर्ण कोटे हमारे प्राय दो तीन दिन थे के एक शब्दों बोलें तो सोमे लेके जाए किंतु हमारे जेहतो एकों डिजिटल जुगे आते हैं जो ना हमारे एकों जेकोनो काज अति धूर्तो कोरे फिल्टर है ठीक है चामादे धूर्त जो कम बोले हमारे जेकोनो काज अति धूर्तो कोटे चाहिए बंग एकारुने सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीजों ने हम लोग जब क्लोराइड आयन पाव शेख क्लोराइड आयन एवं सोडियम क्लोराइड बीजों ने जब क्लोराइड आयन पाव जाए ए ही क्लोराइड आयन शंगे जुकत हुए देखा जाए सोडियम क्लोराइड के आयनिक गुणफल के मान बारी है एवं ए आयनिक गुणफल जो कौन सोडियम क्लोराइड द्राबदा गुणफल क हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिस्ट्रीट कर कारण आयनिक गुणफल के मान द्राबता गुणफल चे बेड़े जाए से क्षेत्र में सोडियम क्लोराइड के कैलाशन प्रक्रिया अनेक सहजे सम्पन्न है सेज मूलत सोडियम क्लोराइड के कैलाशन समय सामान्य परमाणे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित कर ठीक है तो द्वित जो प्रश्न प्रश्न दिए देखो सामान प्रस्तुत क्षेत्र में शेष धापे सामान्य परमाण लवण सोडियम क्लोराइड मिश्रित कर क्यों तो तुम्हारा एस एस सी ते निश्चय सामान प्रस्तुति पड़े और सामान प्रस्तुत समय देखो तुम्हारा जरा प्रैक्टिकल कर एस एस सी ती स्कूले तो तुम्हारा से क्षेत्र में एक तेल बा चोरबी साथ खार मिसानो हो तेल बा चोरबी साथ सामान्य पानी और खार दिए उत्तप्त कर एक पर्याय शेष दिखे सामान्य परमाण लवण जो कर लवण जो करारे देखा जाए सामानगुल पृथक हो जाए ग्लिसर थे पृथक हो जाए से क्षेत्र में लवण मिश्रित कर कारण तो एस एस सी बुते छा एक्सरा जेने से देखो सबान जेमन एखे लिखे कि सोडियम स्टीयरेट जेटा बांगला सबान बोलते कपड़ काचार सबान से कपड़ काचार सबान जीतु ये एक लवण आयनिक लवण से पानी से सम्पूर्ण आयनित है स्टीयरेट आयन और सोडियम आयन उत्पन्न कर सोडियम क्लोराइड देखो ये सोडियम लवण एट सोडियम लवण से पानी से अधिक मात्रा द्रवण जमीन सोडियम क्लोराइड एट पानी से अधिक मात्रा द्रवण हुए सोडियम आयन और क्लोराइड आयन उत्पन्न कर देखो युटा एम सबान आयनिक गुणफल साधारण बेसि है जेहतु ये आयनिक लवण तई तरह आयनिक गुणफल मान बेसि है क्या जो सोडियम क्लोराइड सामान्य परमाणे सोडियम क्लोराइड जो तरह मिश्रित करी तक ये सोडियम आयन ये सोडियम आयर साथ मिसे सोडियम सबान जो आयनिक गुणफल से आयनिक गुणफल मान बाड़िए दे जे कारण आयनिक गुणफल जो द्राबता गुणफल के अतिक्रम कर जाए तक सबान धीरे धीरे कैलाशित हो जाए ठीक है सबान धीरे धीरे ग्लिसरिन पृथक हो जाए सबान ग्लिसरिन तुलन हल्का बोले साधारण सबान ऊपर दिखे जमा है अर्थात ऊपर स्तरे सबान जमा है और परवर्ती सबान के छेके पृथक कर ठीक है तरह ग्लिसरिन सबान के पृथक करार मूलत अर्थात सबान कैलाशन द्रुत करार मूलत सोडियम क्लोराइड मिश्रित करी ठीक है तेल एरपर आसा जा विश्लेषण रसायन क्षेत्र में समय प्रभाव भूमिका ठीक है तो विश्लेषण रसायन हम मूलत विभिन्न जौगर मध्य कैटायन आटा शन कर विश्लेषण रसायन ताज तो क्षेत्र में मूलत कैटायन एनायन शन और कैटायन एनायन शन किकारक व्यवहार कर विश्लेषण रसायन क्षेत्र में जो कैटायन गुरु आज विभिन्न धातव जो कैटायन गुरु आज से कैटायन गो के मोटामुटी पांच टाइम ग्रुपे भाग कर ग्रुपर मध्य क्षेत्र आज के आलोचना रेखे मूलत तीन टे ग्रुप आसा जा ग्रुप वन श्लेषण रसायन ग्रुप वाने रखा हो सिल्वर आयन लेड आयन ए मार्किरिक आयन के ठीक है तो सरि मार्किस आयन के रखा हो आयन गो के शन करार्ज्ञा मूलत विकारक हिसाब से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित करी ए प्रश्न हे आयन गो के शन करार्ज्ञा क्यों 
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্যবহার করব এখন দেখো মনে করি আমাদের এই যে আয়নগুলো আমি দিয়েছি সেই আয়নগুলোর মধ্যে আমি ধরেছি এখানে সিলভার আয়ন তো সিলভারের যে লবণটা আমি নিয়েছি পরীক্ষা করার জন্য সেটা যদি সিলভার ক্লোরাইড হয়ে থাকে সিলভারের যে ওগুলো যেহেতু পানিতে অদ্রবণীয় অর্থাৎ সামান্য পরিমাণে দ্রবণীয় সেই জন্য সিলভার ক্লোরাইড যেটা নিয়েছে সেটা পানিতে সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয়ে সিলভার আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন উৎপন্ন করে ঠিক আছে আবার যখন আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করব তার সঙ্গে তারা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণ মিশ্রিত করা হলে সেখান থেকে হাইড্রোজেন আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন সৃষ্টি হবে তাহলে দেখো এই দুইটা যোগের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ক্লোরাইড আয়ন মিল আছে সেই জন্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে যখন আমরা সিলভার ক্লোরাইড মিশাবো তখন সময়ন প্রভাবের কারণে সিলভার ক্লোরাইডের দ্রাব্যতা হ্রাস পাবে এবং দ্রাব্যতা হ্রাস পাওয়ার কারণে দেখা যাবে সিলভার ক্লোরাইড দেখো বিপরীত বিক্রিয়া ঘটার কারণে মূলত দ্রাব্য আমরা বলতে পারি সিলভার ক্লোরাইড দ্রাব্যত হ্রাস পাবে এবং এই সময় বিপরীত বিক্রিয়া ঘটার কারণে সিলভার ক্লোরাইডের উৎপাদন বাড়বে ঠিক আছে এই আয়নগুলো যুক্ত হয়ে সিলভার ক্লোরাইডের উৎপাদন বাড়ে বলে এই সময় সিলভার ক্লোরাইড অধক্ষিপ্ত হয় ঠিক আছে পাত্রের তলদেশে যেহেতু অধক্ষিপ্ত হয় সেই জন্য আমরা সিলভার ক্লোরাইডের সাদা বর্ণ দেখে আমরা সিলভার ক্লোরাইডকে সিলভার আয়নকে শনাক্ত করতে পারি ঠিক আছে তাহলে সিলভার বা এক্ষেত্রে লেড আয়ন আছে মার্কিউরাস আয়ন আছে এই আয়নগুলোকে শনাক্ত করার জন্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করলে এ সময় বিপরীত বিক্রিয়া ঘটে এদের দ্রাব্যতা কমিয়ে দেয় দ্রাব্যতা কমিয়ে দেওয়ার কারণে এরা ক্লোরাইড লবণ হিসেবে অদক্ষিপ্ত হয় এরপর আসা যায় গ্রুপ টু তাহলে আমাদের গ্রুপ টু তো অনেকগুলো আয়ন আছে দেখো কিউপ্রিক আয়ন আছে প্লাম্বাস আয়ন আছে কেডমিয়াম আয়ন মার্কিউরিয়া মার্কিউরাস আয়ন বিস্পাত আয়ন আর্সেনেট আয়ন অ্যান্টেমোনি আয়ন এবং স্টেনাস আয়ন আছে তাহলে এই আইনগুলোকে শনাক্ত করার জন্য আমরা বিকারক হিসেবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং হাইড্রোজেন সালফাইড ব্যবহার করি এখন মূলত এই যে ক্যাটায়নগুলো আছে এই ক্যাটায়নগুলোকে তাদের সালফাইড লবণ হিসেবে এগুলোকে অধক্ষিপ্ত করা হয় কাজে যদি আমরা এক্ষেত্রে শুধু হাইড্রোজেন সালফাইড ব্যবহার করতাম দেখো হাইড্রোজেন সালফাইড যেহেতু দুর্বল যৌগ সমুদ্রী যৌগ বলে এটা পানিতে সামান্য পরিমাণে আয়নিত হয় হাইড্রোজেন আয়ন এবং সালফাইড আয়ন উৎপন্ন করে কাজে এই সালফাইড আয়নের সাথে আমাদের এখানে যে ক্যাটায়নগুলো আছে সেই ক্যাটায়নগুলো যুক্ত হয়ে তাদের ধাতব সালফাইড হিসেবে অদক্ষিপ্ত হতে পারত কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দেখতাম যে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড না দিতাম তখন সে ক্ষেত্রে অন্যান্য এদের পরবর্তী যে গ্রুপগুলো আছে সে পরবর্তী গ্রুপগুলোর ক্যাটায়নগুলো ধাতব সালফাইড হিসেবে অদক্ষিপ্ত হতো সেই জন্য আমরা এক্ষেত্রে সালফাইড আয়নের ঘনমাত্রা কমানোর জন্য এক্ষেত্রে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্যবহার করেছে তাহলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্যবহার করার কারণে দেখো তো এই দুইটা যোগের মধ্যে যেহেতু সম আয়ন হিসেবে হাইড্রোজেন আয়ন আছে তাই হাইড্রোজেন আয়ন থাকার কারণে হাইড্রোজেন সালফাইডের দ্রাব্যতা হ্রাস পায় অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাইডের বিয়োজনটা যেহেতু হ্রাস পায় সেই জন্য এক্ষেত্রে সালফাইড আয়নের ঘনমাত্রা কমে যায় এবং সালফাইড আয়নের ঘনমাত্রা কমে যাওয়ার কারণে এই শুধুমাত্র এই যে গ্রুপ টু তে যে ক্যাটায়নগুলো আছে সেগুলোর গ্রুপ টু এর ক্যাটায়নগুলোই শুধুমাত্র সালফাইড আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সালফাইড হিসেবে অদক্ষিপ্ত হতে পারে অন্যান্য গ্রুপ গ্রুপে যে ক্যাটায়নগুলো আছে সেগুলোর সালফাইড লবণ এ সময় সেগুলো সালফাইড আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ সময় অদক্ষিপ্ত হতে পারে না কারণ তাদের দ্রাব্যতা গুণফলের মান বেশি হয় এরপর আসা যাক গ্রুপ থ্রি এতে যে ক্যাটায়নগুলো আছে যে ফেরিক আয়ন অ্যালুমিনিয়াম আয়ন এবং ক্রোমিয়াম আয়ন তাহলে এগুলোকে শনাক্ত করার জন্য আমরা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে বিখ্যাত হিসেবে ব্যবহার করি তাহলে এখানেও আগেরটা মতো একই রকম কথাবার্তা যে এই আয়নগুলোকে মূলত তাদের হাইড্রোক্সাইড হিসেবে অদক্ষিপ্ত করা হয় এক্ষেত্রে যদি আমরা শুধুমাত্র অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহার করতাম তখন এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে যে হাইড্রোক্সিল আয়ন পাওয়া যায় সেই হাইড্রোক্সিল আয়ন এখানকার যে ক্যাটায়নগুলো আছে আমি উদাহরণ হিসেবে নিয়েছি ফেরিক আয়ন ফেরিক আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ফেরিক হাইড্রোক্সাইড হিসেবে অদক্ষিপ্ত হয় ঠিক আছে তাহলে এই সময় অন্যান্য গ্রুপের যে ক্যাটায়নগুলো আছে সেগুলো হাইড্রোক্সাইড হিসেবে অদক্ষিপ্ত হতে পারে বলে আমাদেরকে এই অ্যামোনিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা কমাতে হয় সরি হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা কমাতে হয় এবং হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা কমানোর জন্য এক্ষেত্রে আমরা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে মিশ্রিত করি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড মিশ্র মিশ্রিত করার কারণে সময় প্রভাবের কারণে বিপরীত বিক্রিয়া ঘটে এবং বিপরীত বিক্রিয়া ঘটার কারণে হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা কমে যায় হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা কমে যাওয়ার কারণে ওই কম ঘনমাত্রা হাইড্রোক্সিল আয়নের সঙ্গে শুধুমাত্র এই গ্রুপের যে ক্যাটায়নগুলো আছে সেগুলোই যুক্ত হয়ে
ওই গ্রুপের মৌলগুলো দ্রাবদা গুণফলকে অতিক্রম করতে পারে না বলে তারা অদকিত্ত হয় না শুধুমাত্র এই গ্রুপের ক্যাটায়নগুলোই হাইড্রো এই কম ঘনমাত্রা হাইড্রোক্সিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হাইড্রোক্সাইড হিসেবে অদকিত্ত হতে পারে ঠিক আছে সেই জন্য আমরা এই ক্ষেত্রে এই দুটো যৌগকে ব্যবহার করছি তো গ্রুপ 3b এই ক্ষেত্রে আছে দেখো কোবাল্ট আয়ন ম্যাঙ্গানিস আয়ন জিঙ্ক আয়ন এবং নিকেল আয়ন তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বিকারক হিসেবে ব্যবহার করছি অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেন সালফাইড তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা দুটো বিপরীতধর্মী যৌগকে ব্যবহার করছি একটা ক্ষারধর্মী আরেকটা হচ্ছে সামান্য অম্লধর্মী তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা যে অ্যামোনিয়া দ্রবণ ব্যবহার করি অ্যামোনিয়া দ্রবণ অ্যামোনিয়া পানির সাথে যুক্ত হলে অ্যামোনিয়া মাইন এবং হাইড্রোসাইন উৎপন্ন করে এবং হাইড্রোজেন সালফাইড এটা পানিতে সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয় হাইড্রোজেন আয়ন এবং সালফাইড আয়ন উৎপন্ন করে এখন দেখো তো এই দুইটা যখন আমরা মিশ্রিত করি তখন দেখা যায় হাইড্রোজেন আয়ন হাইড্রোক্সিন আয়নের সাথে মিশে নিরপেক্ষ পানি উৎপন্ন করে এবং পানি উৎপন্ন করার কারণে এই বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায় কাজের সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য তখন এই বিক্রিয়াটা সামনের দিকে অগ্রসর হয় সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার কারণে দেখা যায় সালফার ডায়নের ঘনমাত্রা বেড়ে যায় তো সালফার ডায়নের ঘনমাত্রা বেড়ে গেলে তখন এই সালফার ডায়নের সঙ্গে এখানকার যে ক্যাটায়নগুলো আছে সেগুলোর যে আয়নিক গুণফল এই আয়নিক গুণফলের মান তাদের দ্রাব্যতা গুণফলকে অতিক্রম করতে পারে এবং এই জন্যই সালফার ডায়নের ঘনমাত্রা বাড়ানোর জন্য আমরা এক্ষেত্রে অ্যামোনিয়া দ্রবণকে ব্যবহার করছি যাতে এদের দ্রাব্যতা গুণফলের চেয়ে আয়নিক গুণফলের মান বেশি হয় এবং এগুলো সালফাইড লবণ হিসেবে অদক্ষিপ্ত হতে পারে ठीक है तो यही टपिक्स सम्भवतः तुम्हारा आगे पढ़ानो है तो तुम्हारा जदि बुझो तो भलो और जो ना बुझो बो बढ़ो बढ़ो जो ना बुझा जाए तो आगामी खेल क्लस अवहित कर चेषा करो तुम्हें बुझिए दीते ठीक है तो धन्यवाद भलो थे